ఇప్పుడు మనం తెలంగాణ స్పెషల్ సకినాలు తయారు చేయడం చూద్దాం సకినాలు తయారు చేయాలంటే ముందుగా బియ్యాన్ని బాగా కడిగి ఫోర్ టు ఫైవ్ అవర్స్ నానబెట్టుకోవాలి ఇలా నానబెట్టిన బియ్యాన్ని చూస్తున్నారు కదా ఇలా నీళ్ళల్లోంచి ఒక క్లాత్ మీదకి తీసుకొని ఈ బియ్యాన్ని ఒక వన్ అవర్ వరకు ఆరబెట్టుకోవాలి నీడలోనే ఆరబెట్టుకోవాలి ఫ్యాన్ వేయకుండా ఆరబెట్టుకోవాలి ఇలా ఆరిన బియ్యాన్ని ఒక గంట తర్వాత మిక్సీలో వేసుకొని పౌడర్ చేసుకొని జల్లించుకోవాలి జల్లించుకోగా వచ్చిన ఈ పిండిలో అంటే నేను హాఫ్ కేజీ బియ్యాన్ని నానబెట్టుకున్నాను ఈ పౌడర్లో వన్ టీ స్పూన్ సాల్ట్ త్రీ టీ స్పూన్స్ నువ్వులు నువ్వులు ఎంత ఎక్కువ వేసుకుంటే అంత టేస్టీగా ఉంటుంది హాఫ్ టీ స్పూన్ వాము వన్ టీ స్పూన్ జీలకర్ర వేసుకొని బాగా కలుపుకోవాలి దీంట్లో కొంచెం కొంచెం వాటర్ వేసుకుంటూ చపాతీ పిండి కన్నా లూజ్గా కలుపుకోవాలి మరీ మెత్తగా కాకుండా మరీ గట్టిగా కాకుండా కలుపుకోవాలి కొంచెం పల్చగా అయిందనుకోండి కొంచెం పొడి పిండి వేసుకొని కలుపుకోవచ్చు మనం సకినాలు చేస్తున్నప్పుడు మన చేతుల్లోంచి ఈజీగా పిండి పడేటట్టు చూసుకోవాలి చూస్తున్నారు కదా పిండి కొంచెం మెత్తగా అయినట్టు కనిపిస్తుంది కొంచెం పొడి పిండి వేసుకొని కలుపుకుందాము పిండి ప్రిపేర్ అయిపోయింది ఇప్పుడు సకినాలు వేయడం చూద్దాం సకినాలని కాటన్ క్లాత్ మీద వేసుకోవాలి సకినాలు వేసేటప్పుడు ఈ పిండి బౌల్తో పాటు ఒక వాటర్ బౌల్ కూడా పెట్టుకోవాలి ఎందుకంటే ఈ వాటర్తో చేతిని తడి చేసుకుంటూ సకినాలు వేయడం వల్ల ఈజీగా వస్తాయి మూవీలో కనిపిస్తుంది కదా పిండిని వేళ్ళ మధ్య తిప్పుకుంటూ కొంచెం కొంచెం కిందకి వదులుకోవాలి మనకి చుట్లు ఎక్కువ కావాలి అనుకుంటే మన చేతిలో పిండి అయిపోయిందని ఫీల్ అవ్వక్కర్లేదు మళ్ళీ ఇంకా కొంచెం పిండి తీసుకొని ఎక్కడ ఎండ్ అయిందో అక్కడ నుండి స్టార్ట్ చేసుకోవచ్చు చూస్తున్నారు కదా ఇలా సకినాలు తయారు చేసుకోవచ్చు ఈజీగా కొత్తగా వేసే వాళ్ళకి కొంచెం ప్రాక్టీస్ చేయడం అవసరం ఒక టూ త్రీ టైమ్స్ ప్రాక్టీస్ చేస్తే ఈజీగా వచ్చేస్తుంది మనం సకినాలని చుట్లు వేసుకుంటున్నాం కదా ఇలా ఇలా మధ్యలో గ్యాప్ వచ్చినప్పుడు ఇలా జరిపి గ్యాప్ని ఫిల్ చేసుకోవాలి ఈ సకినాల్లో కారం సకినాలు కూడా చేసుకుంటారు సకినాల్లో జీలకర్ర వాము వేసుకున్నాం కదా ఈజీగా డైజెస్ట్ అయిపోతాయి ఇలా అన్ని సకినాలు చుట్టుకున్న తర్వాత ఒక పది పదిహేను నిమిషాలు ఆరనివ్వాలి సకినాలు ఆరాయి కదా ఇప్పుడు ఇలా ఫ్లాట్గా ఉన్న గరిటెను కానీ ప్లేట్ను కానీ తీసుకొని ఒక్కొక్కటి గుడ్డ మీద నుంచి తీసుకోవాలి ఇలా ఒక్కొక్కటి కూడా డైరెక్ట్గా ఆయిల్లో వేసుకోవచ్చు లేదా ఒక ప్లేట్లో తీసుకొని వేసుకోవచ్చు ఆయిల్లో వేసే ముందు ఆయిల్ని బాగా వేడెక్కనివ్వాలి బాగా వేడెక్కిన తర్వాతనే సకినాలని వేసుకోవాలి సకినాలని వేయగానే ఆయిల్లో బాగా నురగలు వచ్చాయి కదా ఆ నురగ కొంచెం తగ్గుతున్నప్పుడు వీటిని నెమ్మదిగా తిరిగేసుకోవాలి ఇలా ఒక నిమిషం తర్వాత చూడండి నురగలు బాగా తగ్గిపోయాయి ఇప్పుడు వీటిని ఆయిల్లోంచి తీసేసుకోవాలి సకినాలని ఎప్పుడు హై ఫ్లేమ్లోనే వేయించుకోవాలి చూస్తున్నారు కదా తెలంగాణ ఫేమస్ పిండి వంటకం సకినాలు తయారైపోయాయి ఇవి వన్ మంత్ వరకు నిల్వ ఉంటాయి అందరూ ఇష్టపడే మంచి స్నాక్ ఐటమ్ మీరు కూడా టేస్ట్ చేసి చెప్తారు కదా